Hello friends, welcome to Slingshot Hunting. Nick Nam in the video on the day one eighty degree putti complete a pakaporum. Out of the eight to visit one eighty degree on the Ebdi Maro, Amo on the Ebdi Maro, Ebdil and Destruct type of home. Plus on the normal ninety degree, forty five degree co, one eighty degree co, a total difference putti element experiment upon. So Evolo Mudima, Olo Quica, Teliba, experiment on Mudima, a tripe on ram. So video Mudinjaloka skip on a pack a tripe on a உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படினா கமெண்ட்ல கேளுங்க நான் கண்டிப்பா கிளியர் பண்றேன் சரி வாங்க இந்த வீடியோக்கு போலாம் ஓகே फ्रेंड्स ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படினா இதுதான் 180 டிகிரி சொல்வாங்க அதாவது நம்ம வந்து ஸ்லிங் ஷாட் வந்து டெட் ஸ்ட்ரைட்டா புடிச்சிருப்போம் சோ நம்ம வந்து எந்த பேண்ட லைன் அப் பண்ணிருக்க மாட்டோம் எதுமே பண்ணிருக்க மாட்டோம் ரெண்டு பேண்டுமே நமக்கு தெரியவா தெரியும் ஃபோர் டிப்பும் தெரியவே தெரியும் இதுதான் 180 டிகிரி if you have 180 degrees, you can see 45 degrees. If you have 180 degrees, you can see 180 degrees. So, if you have 180 degrees, you can see the frame of the center. So, this is 180 degrees. So, if you have a time, you can see the perfect time. So, next one. This is so, this is the same as the 180 degree. The reference point is the same as the anchor point. Plus, the reference point is the same as the fork tip. The half inch, one inch. The mid year is the 180 degree reference point. So, that's the same as 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 the so, this is 180 degree order reference point. Allow the at the end of the level of the fork tip on the end of the level of reference point over the name of band and you cut it to the port the proning on the hand position plus on the hand length either put the change of one. So, if you are thinking of dinner, this is the basic on a reference point. Allow the eye line love or anchor point of churning of dinner, tip the reference point over on the other on the eye line key key la. Normal slingshot or wide length to come mala of chinga bina, or a reference point on the mid year lurkum, half inch la one inch pacamarco. And you want to adjust money, calculate money, but on the extension line one the and the nair can you want to pay ting of dina, and your bird or a chest game under your lungs game under your now on headshot below. Ilana leg shot below. You perfect up puts in the Namatana lungs low on the load among the two impact air portum. So upon the fifteen meter range target Nadira. So, in the 50 meter range target, you can the eye line of the reference point. That is 180 degree. That is 4 tip. 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 That is mid year lerka, that was half inch mala lerka. So as usual, we use 90 degree and 40 degree and use the reference point. Vandhu, slingshot to the wide length to calculate the reference point. And the reference point is a little bit more than that. If you practice the aim, you can use 180 degree. That is the anchor point. That is the same thing. 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 அம்மா வந்துட்டு அந்த சேம் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்ல அடிக்கும் அது ஏன் அப்படினா உங்களோட அதாவது ரப்பர் பேண்ட் வந்துட்டு மேல ஃப்ரேம்க்கு மேல போறதுனால அம்மா வந்து ரொம்ப தூரம் போவும் ஏனா அந்த ஆங்கிளே चेंज ஆகும் பாத்தீங்களா லைட்டா ஸ்லோப்ட் ஆங்கிள் மாதிரி தான் அம்மா ரிலீஸ் ஆகும் அதனால வந்துட்டு நாலு மடங்கு தூரத்துக்கு வந்து வேலை செய்யும் சோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு 180 degree ல டிப்ல அடிச்சா போதும் அப்படினு சொல்லி நீங்க நினைச்சிங்க அப்படினா ஐ லைன் ரெஃபர் ஆங்கர் பாயிண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஐ லைன்ல யூஸ் பண்ணீங்க அப்படினா ஷோரா டிப்ல தான் உங்களோட ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் இருக்கும் Tip lana normala 90 degree lebdi ur target ur central kondo pay wacih rubber wacih ini monu iya. So adem mandiri tu 180 degree liyo target ur off lo wacih, atau udah target ur central wacih release pon tomar irko. Nama ur reference point a. So anu mar irchingi abdi na tip range target ur ni tu mula ladi kimi muriom. Adu kimi mala ir long range layer kerda mande te tip marci kong. So mula ladi monu muriya. Anu lalu mande anchor point a tu ninge change pon no 180 degree long range ladi kimi abdi na ur anchor point ninge kandi kipu adjust pon ni tu awno. அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் 180 டிகிரில நீங்க aim பண்ணும்போது டார்கெட் வந்துட்டு லாங் போக போக லெஃப்ட் சைடு அம்மோ மூவ் ஆகாது காத்து அடிச்சதுனா மட்டும் தான் லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு அம்மோ டைவர்ஷன் ஆகும் மத்தபடி வந்து உங்களோட ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் வந்து கீழ தான் போகும் 
பிகாஸ் லாங் போக போக உங்களோட ரப்பரோட டென்சிட்டி குறையும் அதாவது அதோட வெலாசிட்டி குறைய குறைய அம்மோ வந்து கீழே இறங்கும் ஸோ ஒரு ஸ்லோப்டு ஆங்கிள் ஒரு கவ் ஷேப்பில் போயிட்டு இறங்கும் ஸோ அதை நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணி அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் செகண்ட் டார்கெட் அடிக்க போகிறேன் ஃபார்ட்டி மீட்டர் ரேஞ்சில் இருக்கிறது ஸோ இதுக்கு என்னோட ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் அதாவது நான் ஃபிஃப்டீன் மீட்டருக்கு என்ன ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணணும் அதே ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் தான் ஃபார்ட்டி மீட்டர் இருக்கும் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி தான் கரெக்டாக அந்த ஆங்கிள் அதாவது ஒன் எயிட்டி டிகிரி பொறுத்த வரைக்கும் அப்ராக்சிமேட்டாக ஃபார்ட்டி மீட்டருக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்னு கணக்கு வச்சுக்கோங்க அப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டே போதும் உங்களுக்கு ரெண்டு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுனாவே உங்களால் ஈஸியாக டூ ஹண்ட்ரட் ஃபீட் வரைக்கும் ஹிட் பண்ண முடியும் ஸோ ரொம்ப கன்ஃபியூஷன் ஆகாதீங்க இந்த ஸ்லிங் ஷாட் வந்து இந்த மாதிரி தான் செயல்படும் அதாவது இதோட அல்கோரிதம் எப்படி அப்படின்னா உங்களோட ஹேண்ட் ஹோல்டிங் பொசிஷன் ப்ளஸ் வந்துட்டு உங்களோட ரப்பரோட பவர் பொறுத்து தான் நீங்கள் எய்ம் பண்ணுற ரேஞ்சு ப்ளஸ் வந்து நீங்கள் அந்த ரேஞ்சை கால்குலேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு போகும்போது உங்களோட அம்மா எங்கே இறங்குன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும் தான் உங்களால் லாங் அடிக்க முடியும் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் கண்டிப்பாக நிறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இது தான் இப்போ என்னோடய எக்ஸ்டென்ஷன் லைன் அதுலேருந்து கீழே போவோம் லாங் போக போக கீழே போவோம் அப்போ டூ ஃபிஃப்டி ஃபீட்டில் ஒரு டார்கெட் இருக்குது அப்படின்னா என்னோடய ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் வந்து டிப்புக்கு வந்துடும் ஸோ இது தான் இதோட பேசிக் லாங் ரேஞ்ச் எய்ம் பண்ணுறதுக்கான பேசிக் இது தெரிஞ்சதுனாவே போதும் ஸோ இப்போ நான் சிக்ஸ்டி மீட்டர் ரேஞ்ச் டார்கெட் அடிக்கிறேன் உங்களுக்கு வாட்டர் பாட்டில் தெரியுதான்னு தெரில நான் லைட்டாக ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ என்ன நான் அடிச்சிட்டேன் அதே தான் நான் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கீழே வச்சேன் கொஞ்சம் இறக்கி வச்சேன் என்னோடய ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டை ஸோ என்னால் அடிக்க முடிஞ்சுது இது ரொம்ப சிம்பிள் இந்த கால்குலேஷன் மட்டும் நல்லா புரிஞ்சிக்கோங்க ரொம்ப லாங்கில் வந்துட்டு ஏதாவது வாட்டர் பாட்டில் இருப்பே டூ லிட்டர் வாட்டர் கேன் அந்த மாதிரி வச்சு ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களோட அம்மா வந்து எந்த சைடு போகுது கன்சிஸ்டண்டாக போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களால் எய்ம் பண்ண முடியும் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னோடய ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் வந்து ஒரு டூ எம்எம் கீழே வந்திருக்கு இப்போ இந்த லாங் அதாவது சிக்ஸ்டி மீட்டருக்கு டூ எம்எம் கீழே வந்துடும் அப்போ என்னோடய ஆங்கர் பாயிண்ட்டை நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா இன்னும் லாங் என்னால் எய்ம் பண்ண முடியும் ஸோ என்னோடய ரெண்டாவது சிக்ஸ்டி மீட்டர் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி மீட்டர் வரைக்கும் இது கீழே போய் நான் வந்து எயிட்டி மீட்டருக்கு வந்து செகண்ட் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு மேலே போகிறதுக்கு வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் கீழே வரும் அதுக்கு மேலே இன்னும் லாங்க்கு இன்னும் கொஞ்சம் கீழே வரும் ஸோ அதுதான் ஒரு டூ எம்எம் டூ எம்எம் வந்து அட்ஜஸ்ட் ஆகும் நீங்கள் இதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற ஒரு ஒரு நூல் அளவுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து ஃபீட் கணக்கில் அதாவது 10 feet, 20 feet, டுவெண்ட்டி ஃபீட் அந்த மாதிரி வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ என்னோடய எக்ஸ்டென்ஸ் லைன் இந்த மாதிரி கீழே போவோம் ஆங்கர் பாயிண்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எவ்வளோ லாங்க் வேணாலும் அடிக்கலாம் ஸோ மினிமம் மினிமம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் எடுக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஸ்பின்னரோட சைஸ் வந்துட்டு ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இருக்கணும் ஏன்னா நார்மலாக ஒரு பேர்டோட சைஸ் வந்துக்கினா ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இருக்கும் ஸோ அப்போ தான் வந்து உங்களால் எய்ம் பண்ண முடியும் ஷார்ட் ரேஞ்சில் ப்ளஸ் லாங் ரேஞ்ச் அப்படின்னா ஒரு வாட்டர் பாட் டூ லிட்டர் வாட்டர் கலர் கேன் அளவுக்கு இருக்கணும் ஏன்னா லாங் ரேஞ்ச் வந்துட்டு மோஸ்ட்லி வெரி ஸ்மால் டார்கெட் நீங்கள் எய்ம் பண்ண மாட்டீங்க ஸோ நீங்கள் எய்ம் பண்ணுறது எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ரெட்டு பவுண்ட் ஹெரான் இல்லைனா பிஜியான் அந்த மாதிரி தான் ஏம் பண்ணுவீங்க ஸோ பெரிய டார்கெட்டை வச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ப்ராக்டிஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு உங்களால் உங்களுக்கு வந்து ஒரு கால்குலேஷன் வந்துருச்சு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது அப்படின்னா உங்களால் வந்துட்டு ஈஸியாக ஒரு ஒரு டைமும் எய்ம் பண்ணி அடிக்க முடியும் ஸோ இன்னொரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதில் வந்து நீங்கள் மரத்து மேலே இருக்கிற அப்பர் ரேஞ்ச் டார்கெட் அடிக்கிற மாதிரி இருந்தால் உங்களோட ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் வந்துட்டு இப்போ நார்மலாக மிட் ரேஞ்சுக்கு யூஸ் பண்ணுற ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் விட டபுள் மடங்கு இருக்கும் டபுள் மடங்கு மேலே போவோம் அம்மா ஸோ அதை நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணி அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஒரு டைம் அதே எக்ஸ்டென்ஷன் லைனில் அம்மா வந்து டபுள் மடங்கு மேலே போகும் அதாவது இப்போ நீங்கள் ஃபார்ட்டி மீட்டருக்கு யூஸ் பண்ணுற ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்டில் வச்சு அடிக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களோட அம்மா வந்துட்டு அதுக்கு மேலே ரெண்டு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் தள்ளி போவோம் அதாவது கீழே வராது மேலே போவோம் ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ஒன் எயிட்டி டிகிரி பற்றி ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன்